身临其境，录制即将开始。一号声音大咖，请就位；二号声音大咖，请就位；三号声音大咖，请就位；四号声音大咖，请就位。现场五秒倒计时：五、四、三、二、一。欢迎身临其境的发声者。收看的是由拼多多冠名播出的中国首档原创声音魅力竞演秀《身临其境》，我是大家熟悉的新朋友周涛。大家好，我是大家熟悉的老朋友海涛。<笑>呃，是这样，凯叔今年因为工作的原因，所以把主持的重任就交给了我。但是呢，我自己一个人确实是应付不来，所以呢，我也给自己找了一位撑腰的搭档。哎呀，看见涛姐，我这心里面就就踏实了。周涛姐，给我们来一段配音展示呗。那，既然来了，我试试。来。我是小妖怪，逍遥又自在，杀人不眨眼，吃人不放盐，一口七八个，肚子要撑破，茅房去拉屎，想起忘带纸。哇，好像啊，一模一样是吗？嗯，真的很像。杜秋先生，快上马！有人告密了，来了三百机动队，街上全被封锁了。快，驾！你为什么要救我？为什么？为什么？我喜欢你。哎呀啦！哎，怎么不唱了？<笑>就等听这段，哇，真是高手，真是高手，专业的，专业的。今晚的声音之战挑战升级，共有两轮比拼，分别是经典之声和魔力之声。不见其人，只闻其声。由坐在台前的四位首席声咖向配音间的四位神秘声咖发出邀请，神秘声咖有权选择是否与之。组队合配，组队竞演完成之后呢，由现场的五百位观众投票选出观众最喜欢的声音。原来啊，很多观众在看我们节目的时候就说，这个真的是神仙打架呀。现在改了，变成神仙打群架了。我们还有这么的个权利啊？对，是我们选吗？还是你们来选他们？但他们会发出邀请。让我们欢迎四位首席声咖：何冰老师、胡军老师、韩雪老师、王耀庆老师。今天的嘉宾有压力了。那我想，四位，你们自己认为你们当中哪位是最抢手的那位首席呢？那我认为一定是我。哎，当然不让。同学，胡军。您您要那么大喘气吗？别听他忽悠，我跟你说，我我我被他忽悠一辈子了，真的别听他忽悠。
？我觉得啊，很理性的说啊，我觉得应该是韩雪。哦，哎呀，对呀，第一是唯一的女士，第二人家是老战士，老朋友。是是是哦，对，不起，是仙女战士，仙女战士，我,我,我也是老战士、啊，确实是战斗过来的。呃，对啊，这、嗯、这，所以说他这个、嗯、这个战斗经验比我们要丰富。对。我们来按以往的经验，都是男嘉宾来的比较多，所以我觉得我有可能是最先配对出去的。那么这个时候，王老师这小眉头就皱起来了。没有，这个是显而易见的，在四位这个首席声咖里面，只有一位女士。但是这是个配音节目，不表示我们不能够配女生的声音啊。<笑>哎，要庆，你说话算数啊！我我这下已经立已经立了 flag 了，是吗？<笑>我拿小本给你记上。<笑><笑>我们今天邀请到了几位声音和台词表演领域的行家，欢迎来到《胜利奇境》。接下来到我这边了，欢迎我们新一届的芒果新生班。那我们的新一季的《身临其境》呢，现在就要跟大家见面了。哎，是第一期，关键词就是百变、嗯。对，那在这期当中呢，我们将充分的展现我们神秘声咖跟我们的首席声咖他们声音的塑形能力。是，赶快有请我们的四位神秘声音大咖亮嗓了。首先是我们的第一位，你们好呀，我是。一号小朋友，冰糖葫芦。哎、冰糖葫芦，萌萌的。想当初，我带着八千江东子弟渡江西征，如今又有几个人能够跟我回去？你还想干什么？你会知道的。元、啊、长，母后，你现在就由不得你了。你和他的丑事，你以为我不知道吗？来，第一位神秘声咖，你想跟现场的哪位首席合作？我想跟吴军老师吧。哦<笑>我觉得我跟胡军老师如果组队的话，我们应该能配出大气磅礴的那种段子。第二位，请亮声。所有观众，注意喽，我是经理。你怎么不查呀、啊？哎，我你想干什么？还是你心里就存着要为那些与你留分寸的心？锦鲤，你想和我们楼下的哪位结对组合？我想跟韩雪老师。哎呀，因为他很好看呢、啊，他很好看呢、啊。这个理由女生满意。啊，对，对不对？接下来我们第三位声音大咖来，请亮嗓。大家好。我是一颗夜明珠。你来自哪个星球？我来自阿姆达星球。啊？这是什么地方啊？距离地球两公里。两公里。可<笑><笑>是投降，就意味着失去自由。失去自由，就绝无真正的和平。苍凉有时。繁华有时，就算千般景色，亿万财富，也比不上我跟你在一起。一颗夜明珠，你想跟现场的哪位首席合作？在我的星球里，没有女生，来到了地球，竟然看到了韩雪。你看，现在已经目前有两位老师希望跟韩雪老师合作。对
，第四位生意大咖，请亮嗓。呃，那个那个，海涛啊，哎呀，那个我脚骂来着，我我脚那个脚脚那个骂。您老不着急，您慢慢想您叫什么。你别着急啊，我我我想想啊，哎呀我哎呀呀呀呀呀啊，我可能叫卷毛毛，对对对，晓得。去厦门就是我最大的事。袁妈妈，你不是想结婚吗？你想结婚，你只能和我结婚。我怕你都拍出感情来了。这怎么还整出感情了呢？还。袁老先生您好。啊、<笑>你想和我们楼下的哪位合作？现在呢，何冰老师和王老师都没有人选啊。如果两位老师呢有这个有这个兴趣呢，我们可以哥仨一块儿来一个，怎么样呢？<笑>他他主要是同情你们两位，目前没有人选。啊，不用不用不用不用，其实就对，这是你自己在给自己堵路呢，我跟你说。<笑>能够知道这。四位分别是我，反正我觉得这这肯定这四个都不是女的，嗯，好耳朵，什么假耳朵？耳朵，这耳力太厉害了，哎，谢谢谢谢谢谢谢谢大家，给中国好耳朵点掌声。你不说我还没听出来呢，对，这么多年我以为你耳背了，没有没有没有没有没有没有，我带着助听器呢，嗯，对，一个也猜不出来，别着急。咱家里有人啊，可以给你们点信息。裘海涛啊，哎呀，那个、对，楼上有梦辰，就这样。我这上面确实有个熟人在啊，宝贝儿啊，干哈呢？嗯、呃，那个我可以给大家一个提示：一号冰糖葫芦老师跟我们新生班有一位同学，他们的出道是一样的，童星。哎，张一山，张一山。我知道于晓彤有没有可能？因为于晓彤的身高很高，她就像同那个冰糖葫芦。但于晓彤的声音实在太有辨识度了。不如这样，我再缩小一下范围，好不好？她十五岁的时候出演了张艺谋导演的电影，然后她还是胡军老师和何冰老师的师弟。中戏的。这是谁呀、啊？这是谁呀、啊？一会儿啊，听完你配音，我就知道你是谁了。再装一会儿，我就明白了啊。接下来是声音大战的第一轮，经典之声。首先，我们有请冰糖葫芦带来他的经典之声《横空出世》当中为李雪健配音。李雪健那肯定很难哦。加油，加油，加油！哇，这个厉害了。说一声，该说，可是不能说，这是国家的机密问题。就因为在朝鲜，美国人有一个小玩意儿，在咱们头上悬了好几年，悬着，动不动就嚷嚷着要给我们做外科手术，苏联专家也撤走了。瞧不起我们呢，没有这个东西，我们中国人的腰杆子就挺不直
就没机会，没和平就不能踏踏实实的过咱们的日子。所以，现在中央军委指示，可以把这个秘密告诉大家了。我们就是要在这个大戈壁滩上，用我们自己的双手，搞出我们中国自己的。原子弹。太不容易了，特别累。擦，擦一下，擦一下，都是汗。他在用不属于自己本嗓的声音，持续不断的用非常非常艰难的方式，把李雪琴老师的嗓音给模仿出来，基本功非常扎实。这段台词难度很大，你注意到了没有？他刚才有一个旋。悬在我们头上，雪静老师他说悬的时候，他的声音是扁的，不像什么悬。我觉得他是找到了雪静老师他的发音的一些独特的要素，然后把它放大了，抓到了很多精髓在里面。对对对对对,对，这个太费嗓子了，太费嗓子了。孟晨啊，这位老师能直接就来吗？给他缓缓一下，缓一下。我想给他上去送润喉糖，因为他这个声音很磨声带，这个声音。喝点水，喝点温水，别吃润喉糖啊。吃润喉糖的时候，那嗓子是缓不过来的。OK 了，也 OK 了。好了，冰糖葫芦老师已经准备好了。连着配啊！有请冰糖葫芦为我们带来经典之声的第二段，《哪吒之魔童降世》配太乙真人。哇，这跨度真的很大哎！这儿他人呢？哦，在那儿。哎，人了！星辰，那是什么？哎呦呦，花儿，你抓子喽！哎呀！二啊，你怎么了？这是什么？呃，不是我干的，绝对不是我干的。这怎么回事？有娃儿，还有埋布。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。说后边真是了，连着连着就找着窍门了呗。我、哦、这个坏我，一天就学会了，天生奇才。<笑>可不可以把窍门也给我说？你再多叫我些仙术，我就告诉你喽。我现在舌头不听使唤，念不清咒语，还好我裤裆里有驱毒回春丸。我、啊啊啊、我够不着，你帮我拿一下药再拨。没问题。哇，你藏了这么多宝贝啊！哎，这长得像头发的是谁？那是我的浮尘。哎呦喂，那是金闪闪的嘞。那是火箭枪。火箭枪。哎，小心不要碰到上头的机关。这个机关。嗯。嗯。啊！哎呀！变化真挺大的，光听的声音不看画面也能听出是一个胖胖的人在说话，尤其他脸被打肿以后，哎呦，他的那种声音的处理特别聪明，有想法，有手段。我们这个第一位冰糖葫芦，他会不会是四川人？我觉得刚才那个四川味的配音，我觉得特别地道哎。孟晨呐、啊，他最后那个嘴那个肿起来的那个声音，他是正常配的吗？就那个他嘴就嘴又肿起来了。
冰糖葫芦老师在配的时候，中间那个缝隙猛塞了两个卫生纸进去。这也是技术，技术活，能够精准的传达出情绪，我认为那个要更高于技术之上。所以我也非常期待，如果有机会的话，能够跟呃冰糖葫芦合作。何冰老师，那冰糖葫芦是你想组队的人吗？我不能告诉你啊！啊啊！我还得听听那仨呀。第一个起步是够高的，这个是吧？高手，这是一个非常好的起点。冰糖葫芦还依然对胡军老师有好感吗？依然是啊，我还是想跟他一起合作的。之前的《身临其境》我也是看过的，我从来不觉得自己是在里边算拔尖的。我就是尽量的完成好，后面还会有很多的高手，因为我曾经都看过他们的作品，他们都非常的厉害。好谦逊啊！你再仔细的介绍一下后面的三位高手。<笑>那接下来马上叶明珠老师就要来了。好。海涛，我叫一颗叶明珠。啊、好,好的，好的，好的。一颗，不是两颗。这不是凯叔啊！一颗叶明珠，他没有头发。我们听这个声音，特别像凯叔。一颗叶明珠就是没有头发，光头。哈哈哈哈哈！夜空中最亮的一颗星，王凯，王凯啊，我我知道，刚跟王凯拍完一个戏，你看，凯叔，嗯，啊，一颗夜明珠，准备好你的经典之声了吗？嗯。<笑>那我们现在可以开始了吗？嗯，不说话了，不敢多说话了。惜之如金。嗯，<笑>好，接下来是一颗夜明珠的经典之声，《延禧攻略》里为元春旺配音。王茂磊，加油，亮哥。亮哥，你没戴耳耳机戴了没有？对，耳返。不知在皇上心中。亲弟弟所指几何呀？红丽，你们一出生就锦衣玉食，有权利有地位，知道我在干什么吗？我在做禁军。禁军是什么东西？就是紫禁城里面地位最卑贱的太监，每天负责运送的是公桶和粪车。红丽，你说凭什么？你们享受荣华富贵，让我过得人不人鬼不鬼？可这一切跟永琪有什么关系？袁春旺。你为什么要换掉叶天师的服从？那是缅甸失宠蠢货。缅甸失宠，以尸体为食，一切血肉便奇毒无比。你硬气，你救了他们的永琪，害了你自己。你伸出你的手，让你的皇上看看。伸出你的手啊！把手给朕。袁崇王，解药呢？怎么可能有解药
，面上的气毒没有解药。魏璎珞，你当初答应过我要在圆明园里陪我一辈子的，你没有遵守诺言没有关系，哥哥帮你遵守誓言。这个绝了，这个绝了。延禧攻略这个是我很震惊，他给这个人物加分了，更赋予了原片当中那个演员表现的时候所没有表现出来的意想不到的一种艺术效果，赋予了这个人物一种新的、鲜活的人物形象。因为我和王梦蕾老师很熟，就是袁春旺的扮演者王梦蕾老师。《延禧攻略》播的时候，我还和他专门讨论过这一段表演。他当时说，角色的最后就是要不吐不快那种心情，一直涌上心头。所以他当时他在演的时候，有几句甚至是在破音的边缘在演。所以他自己后期配音的时候，他自己都很难配自己。我觉得这一段我看到了他的声音的形象，这一点能看出这个一颗夜明珠的。功力了，我我觉得他他应该是就生活中演戏应该也演得很好，就他这种配就挺高级的，既像画面里的那个人物，但他同时跟那个原始演员的声音很贴，对他跟那个戏里的人物非常贴，不错不错。压力一下就来了，对不对？<笑>好，下一段落《西游记》哦。如果他配猪八戒，就一定是凯叔了，因为他的拿手绝活就是猪八戒。哦。<笑>既然如此，你我弟兄一人一个。哎，没师傅的吗？嗨，这果子是偷来的，别讨师傅骂了。嗯。哎呦，师兄，刚才两个散财童子给师傅吃，师傅不敢吃。我先吃。嗯嗯。一定是凯叔。快吃，吃完看身临其境。哎，不是，沙师弟，你吃的是什么呀？嗯，人参果啊。嗯，悟净，别理他，你自己吃光了，你又来问谁？刚才我老多吃的是快了点儿。也不知道是什么味儿，有籽儿没籽儿，有核没核啊？嗯，那你怪谁？<笑>好哥哥，你好人做到底吗？<笑>你再给，弄两个来，弄两个来，我也想像你们一样好，细<笑>嚼慢咽，我也品品滋味儿。你好大口气，哼，这东西一万年才结三十个，我们吃它三个已是大有缘分，你还想吃饱？嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，
个不好配，是因为它中间那个八戒，它有那种那种声音，它往里吸气儿。因为有时候一往里吸气儿的时候，它会影响演员发声。对你再往外发声的时候，你再找那个声音基准线的时候，你就不是很好找。你还能听出二师兄在流口水的那个感觉<笑>。哎，你说啊，就是这样，在快速的转换自己的声音状态，是不是有些什么小技巧？韩雪，你觉得呢？<笑>其实就是找那个声音位置，你首先要在发声区去摘声带的闭合多少，多和少，它的声音的音质细到粗，声音位置从高到低，然后你再想说，我后面要不要挂腔体，能不能再变化声音？就是其实我觉得是一个组合牌，当你把很多组合试了一遍，你会发现，哦，原来我可以很多声音。挂腔体，头腔、鼻腔、口腔，好专业。我觉得这个对于他而言没有什么难度，他在玩呢，玩的挺好的，特别的精彩。而且亮哥在配那个《西游记》的时候，整个就是鬼畜，然后还自己加了一句词儿来看一下身临其境。身临其境。<笑>而且我相信他自己本人的声音不是这个样子，你觉得呢？他本人的声音挺厚的。嗯嗯嗯，对。对，有一种越听越好奇的感觉、嗯，越好奇就越想知道他是谁。那要不这样吧，我们让这个夜明珠再给咱们来一段，怎么样？大家觉得好不好？原始天尊的弟子中，我可算是最精炼的了。百年来，我刻苦修炼，不曾有一丝懈怠，但从未得到师尊重用。你，你可知是为何？弟子不知。就因为我是豹子精，修炼成人，是师门中唯一的异类。我也是妖族，人心中的成仙是一座大山，任你怎么努力都休想搬动。一生中能改变命运的机会可不多呀！师傅，哪吒救过我一命，虽然我救不了他，还请准我救了他父母师长，还了这个情。嗯，好。啊，哪里去？去，去，去了就别再回来。海叔威武，海叔威武，太棒了，太棒了，太棒了，太棒了！嗓子废了吧？赶紧喝点儿。不错，不错。就这种一下能配很多角色的韩学姐，一看就很喜欢。胡军老师，你有跟一颗夜明珠组队的这样一种意愿吗？当然有。当然有。对。韩学，你觉得呢？充满了期待。好。新生班觉得一颗夜明珠老师更适合跟我们四位首席声咖谁来组队合作？我觉得他应该是一个非常非常专业的配音演员，所以我特别想要让他跟胡军老师能够搭档一下。你看，两个硬汉强强联手，中间感觉能对撞出很多的火星撞地球的火花。你瞧，你瞧。呃，我觉得可能会更适合跟我的偶像韩雪姐搭配。特别想看他们，比如说有一个片段，有二十个人，然后他们俩就舌战群雄的感觉。你倒是不嫌累了。演一个一百单麻将。我觉得他更适合跟舅舅。舅舅。舅舅，谁是舅舅？舅舅，你出来！王耀庆老
老师。因为啊，我们合作过一部剧啊，他演我舅舅。<笑>想看他们配《流星花园》，那个道明寺和山菜，舅舅也是山菜。什么？<笑><笑>你很烦耶。<笑>我觉得你们很配啊。你知不知道你在说什么？走开啦。<笑>舅舅这样是蛮可爱的哎，你怎么这样啦？人家不要理你了。这个不像舅舅，这个像舅妈。舅舅变舅妈了，真是。哎，你会选谁呀、啊？我，你猜。嗯、锦鲤，你准备好了吗？好明，好明。准备好了，好，来，一起来听锦鲤的经典之声《如果爱》。加油，兄弟！加油，加油，加油，加油！浩明，加油！加油，加油！我什么都知道。我不说话，冷眼看着，你却当作我无知无。若不是我，哪会有你？他又算什么东西？啊收工。这个厉害，很像，啊像啊，张学友的那个。哇，那口气好长。这语言和声音是一个人吗？是一个人，而且无缝连接，感觉也是不光能配音，而且能说，还能唱。从刚刚这个配音片段可以看得出来一点，就是他比张学友要年轻。其实他没有很刻意的去模仿张学友的唱腔，因为我觉得那个声音应该比较像他自己唱歌的那个声音状态。这个演员啊，这是不可多得的一个演员，因为你敢现场直接唱，这个是得有点自信的，而且居然唱得那么好啊，这个是令人钦佩的。他一定是一个生活中以唱为主的演员，我这么认为。接下来呢，我们一起来听《锦鲤的经典之声》的第二段《使徒行者二》。从歌手转演员，各方面的这个素养都必须得慢慢的跟上。在这个过程当中，没有太多的捷径可以走，所以在配音的过程当中，我希望能够通过趴下来，然后去找身体位置、发音位置。好累啊，这样。尽可能的达到原声的一种呈现
等你回来，我会等你回来。杜兄弟，今世我再陪你，下世继续。有点缓不过，缓不过劲儿来。直接把那个气氛压到最低。最后那个嘶吼，真的是。就是每一次的那个撕心裂肺的那个递进的那个感觉。粤语那段很累的，其实你模仿呼吸容易，但是他是把呼吸和情绪都带进去，你知道那个太累了。听了第一段他那个音乐剧，我觉得真的是音乐剧演员的那种水平，所以我当时特别怀疑可能是阿云嘎。对，还有可能是郑云龙。对，就是因为他们既唱而且又演。但是我听完了第二段，我又觉得他可能是陈伟霆这样的广东地区的既唱又演的人，肯定不是香港的，绝对不是台湾地区，肯定是广州的，因为他会讲粤语。你是歌手吗？他有一个。呃、我。我现在跟以前都是的，就是专业歌手也演戏是这样吗？哎呦，哎呦这这一句一句。经理啊，这是个坑哦。你要提防着他点的，很厉害的。再说几句就就猜出来了。那韩雪老师，你也会唱歌又会演戏？对呀、啊。你是歌手还是演员呢？我是，我既是歌手也是演员。是啊，那我跟你差不多啊。我懂了，我们未来有希望合作音乐剧，是这样的吗？我们还是先在这里合作一下吧。<笑>好聪明，真的好聪明。已经现在想着组队的这个事情了、啊。对对对对对。如果双方都可以唱得很好的话，到时候选作品的时候又会多一个维度。《史书行者二》，他的那个气息啊，受伤的那种感觉呀、啊，能听出一些东西来的吗？我最期待的应该是韩雪老师。我更在意的是这个声音背后的情绪，他是不是能够透过声音去感动他人？但是歌唱的好就是好，他用歌声传达了出来大部分的情绪，我觉得他的完成度是挺高的。我觉着真是唱的不得了，我就做不到。好，那接下来呢？还有一位呢？还有一个等半天了。已经等急了吧，卷毛毛？卷毛毛老师很紧张，很紧张，还上了好几次厕所了，而且就急火攻心。急火攻心。今天到现场来，嘴巴是长了一个泡的，火气坨。<笑>哈哈哈！哎呀，毛毛，不要紧张。哎呀，啥也不说了。我懂了，这这就是戏都到嗓子眼儿了。哈哈！来吧，来。卷毛毛，经典之声。大军师司马懿之军师联盟为于和伟饰演的曹操配音。哦哟，我感觉这个差别好大，这个真的是，这这个好难，这个，跪着吧。你看现在大家没事了，都过来帮忙了。你们这是省心了，你轻松了呀。主要是多上厕所了。对，轻松了，轻松了，是吧？嗯，可以了。哦
很很很不容易。不在喘气儿的，这很难，这必须得需要对台词充分的了解。很像的，高手，高手。帝王之分。卷毛毛，我们可以直接从声音里体会到他的这种走位、场合的变化、空间的移换，这种嘶喊的、大情绪的抒发，呈现出了不同层次的变化，有点原因重现的意思。知道谁？什么？志志忠，黄志忠，你猜？跟于和伟应该都有比较熟，有合作过。他说志忠，黄志忠是不是,是不是志忠啊？我觉得不是。我从他那个音高的那小高音那部分，不能不说他模仿的惟妙惟肖。因为何伟，我何伟很熟，真的是太像，抓的死准死准的。但那声音往上一飘那一点的时候，我觉得是志忠。我觉得不是。<笑>给骗了，给骗，给骗到了，给何冰老师骗到了。黄志忠，黄志忠，黄志忠，<笑>这叫邻居呢，这。<笑>黄世忠，你看这红点越来越多，他心跳快了，已经血流快了。你不不不言声不行啊！说句话，我叫你半天了。那是那是说那说那说啥？你看，改河南人了，学的不像。不像，身形不是很像黄志忠老师。你从马赛克还能看出身形来，要不然他是老战士呢。天哪，我就看着一一片，我天哪！<笑>我们缓口气再听一下，看看是不是我们锁定的那个人对对对对。卷毛毛，我们来第二段好不好？中。卷毛毛的第二段经典之声，小品《马路情歌》为冯巩配音，卷毛老师有客串，那应该你配啊，应该你跟他配，在这现场现挂，来抽头，肯定是认错人了，不可能，认你认不错。长得跟冯巩似的，哎，你怎么骂人呢你啊？老冯家票人多了，比如说冯小刚那俩大牙，跟小铲子似的。<笑>冯巩眼睛多小啊？你看咱这双眼睛，都快睁不开了。<笑>我们第一个形容你怎么形容的吗？怎么形容？我们说你哇，耳朵像元宝，眼睛像明珠。四方大脸像小猪，怎么看怎么像倪萍她二姑，还挺生动，罚款二十。哎，诚心吓唬，谁不知道您呢？飒爽英姿，一枝锦花，对咱的哥关爱有加，超车不罚，都说您是大姐，我看胜似亲妈。我有那么老吗？小亲妈。把本子给我，吊扣驾照一个月。别去，你扣我俩小时我就挣不回钱来。您感情不怕，您多美呀、啊！马路一站，没人敢惹，逮住就罚，不分你我。见人就笑，脸上没褶，汗水一擦，鼻涕一抹，老远一看，拔丝苹果。好。这个太难了，我跟你说，终于完事儿了，终于完事儿了，我的天哪！哎呀！二零零三年的春节联欢晚会，哇，很多年了，为周涛鼓掌。
零零三年。这个只能说明一件事情，就是周涛姐肯定逆生长了。谢谢，谢谢。因为我跟冯巩太熟悉了，相声演员三番四抖，他在铺垫那三番的时候，跟那个最后抖包袱，他有他独特的。声音节奏，他的气息非常的稳，完全听不出他换气的感觉，一定是之前经过这方面的很专业的训练。对，主要是听不到换气儿。以前是搞潜水的，我。冯<笑>巩<笑>老师是我干爹，我有师傅，还是得有规矩，有师傅就不能再拜师傅了，就只能就是叫干爹。他知道你要模仿他这个吗？不是，嘴皮子真利落哈。可是，如果是职业演员的话，他会本能的去处理，这里面的处理痕迹并不多，台词感并不强，就他语言本身那功夫那块超强，功夫了得，所以说可可有可能是相声演员，我觉着，嗯，是不是曹云金啊？哎，你从黄志忠改曹云金，跳跃够大的。但是我已经猜到是谁了，猜到是谁了？小品演员演戏，他们的舞台上给包袱的那个节奏是他们很特殊的。喜剧出身，对。卷毛毛老师，咱俩是不是也演过小品？真的有车？就是给你的，拿走拿走拿走！哎呀，太爱你了！哎呀，妈，是我的，我的都是。<笑>我应该猜到了，他们谁都认识哈。经典之声已经全部结束了，此刻到了我们要第一次配对选择的环节，有请我们四位首席声咖向配音间的四位神秘声咖发出合配邀请。那与此同时呢？被邀请的神秘嘉宾会收到来自首席声咖的私密短信。现在开始了哈，没事，我看不见。你们俩啊，我知道你看不见。他老花眼。刚才是摁了三下还是摁了四下？我摁了五下。<笑>啊非常专心的看手机，然后亮哥露出了非常满意的笑容，肯定不是他。亮哥，亮哥是谁？亮哥,亮哥是谁啊？亮，没有，我是刚刚说他亮出了那个手机，因为那一下他的那个头就发亮了，然后我就就叫他亮哥。贾乃亮，是不是？还是贾乃亮秃头？哦，不是秃头，长了一点点头发。他说他的那个头发竖起来，互相抢人这事儿我真没有预料到，一点把握没有。我也不知道他是谁，为什么选择他？因为我觉得他在这个四个人当中比较出色嘛。我觉得他的声音有质感，然后呢很有形象感，我觉得还是呃挺好的。如果以后你能跟我。合作的话，可以更上一层楼，而且还能更有很多的变化
。在专业的水准的完成度上，我比较喜欢贾乃亮。对于声音的变化来讲，他应该是四位嘉宾中呈现最多的一个，比较丰富的一位。我一定会争取那个我心目中间认为专业最好的那个人。他强，你更强，大家才会有碰撞和刺激。我觉得吧，重要的是我们组队要考虑下一期能创造什么什么片段。就是你跟我合作，你可以选择无穷无尽的片段，你想配什么，我可以配合你配什么。人不是万能的，演员也不是千面的，对吧？当然，韩雪老师说出来天大的话啊，我们都得先听着。无论你是要那种嗯御姐型的，还是那种萝莉型的，我们俩的关系是情侣呢，是父女呢，还是母子呢，还是什么什么 ？Anyway， 甚至配个男生，我觉得都可以。所以我觉得下一期你跟我合作，你就敞开了玩但最关键的演员要首先要很清楚的认识到自己什么可以去触碰的，什么千万不要去动的。所以说我在这点上。我觉得，呃，你要跟我在一起的话，可能会，嗯、呃，搭配出很多特别有意思的，而且真正从你自身发挥上出来的一个特别光彩的东西。着急了，两个着急了。但我现在不是特别确定我猜的准不准，所以我想给他打个暗号，看我们俩能不能对上。我想把我的话唱给你听。雪白发亮，今夜铺满闲茶，快做最好的选择，不用再看其他，因为我是这里的女皇。用一段优美的歌声来表达，因为我刚刚里面有有暗号，很多的讯息在里面。我不知道他能不能 get 到暗号，我没听明白他唱什么，<笑>我只是觉得调挺好听。就是学姐在唱歌的时候，四位老师都相互在看对方，<笑>没有一个眼睛发亮的吗？<笑>我感觉好像没有 get 到学姐的暗号哎。孟晨，你应该懂我的暗号对不对？我我说实话，我真没懂哎。没人懂。学姐，你是发给我的对吗？<笑>现在他们四个人在相互相互质问对方，但是其中一定有一个人是揣着明白呢，对不对？在装糊涂。对我我我我我已经快颜面神经失调了，就一脚先哭了，就是。太难了，一点儿也不简单。所以我要看他跟我有没有默契，他能不能 get 到我给他发的暗号。哦。之所以为什么会选择曲梦老师，是因为首先我认识他，我们之前曾经合作过。我觉得他身上的这个喜剧的节奏或者喜剧感呢，呃，是我一直很想学习，然后一直很想跟他合作的。呃，我喜欢你的才华。他说啥？我欣赏你的节奏。嗯，希望能够与您合作。这怎么没说着呢？嗯，我现在主主要观察四号卷毛毛老师的表情，他这次看的比上次要久很多哦，不能相信这个残酷的现实，没有一个人在选我。哎，涛姐咋说出来了呢？强颜欢笑啊！我真的认为今天的四位，我个人最喜欢的就是他。你看他充满激情的，而且很稳健。我我真的认为是他非常好。你演的时候其实听你说着，我从他里边听出了一种声色，那个声色很珍贵。这你能看见，我连我自己都看不清楚。本轮收到邀约最多的神秘生咖将亮相，进行组队。亮相的神秘声咖到底是哪一位？最终结果是三号
易科叶明珠老师，请出我们的易科叶明珠闪亮出场。说好的 pose 呢？对对对，刚说要什么 pose 来着首席声咖，不许回头啊！不回头。那所有的观众都知道一颗夜明珠是谁了，喜不喜欢他？喜欢。为什么给自己起了一个这么样的一个名字呢？叫一颗夜明珠。因为亮啊。可以，可以。首先特别感谢二位同仁对我的认可和对我的邀请。现在我得劝这位叶明珠先生好好考虑考虑。虽然你的意向是跟美女合作，但是现在是胡军老师向你发出邀请。你不带这么拆散双方意向的。他要跟美女合作，人家上来就说了。在我的星球里，没有女生。来到了地球，竟然看到了寒雪。没关系，没关系，没关系。一人一半。哎，我跟你说，耀庆，你这是挑拨挑拨嘉宾关系。我要我要是这样双向选择，他都不选我，我是这鸡不录了。我我,我其实特别特别的喜欢胡军老师。胡军老师说话的时候，我说哇，真的就是乔峰，他的声音一出来，因为太有穿透力了，他的气场太强大，很喜欢。我觉得和韩雪老师，因为我觉得他俩颜值比较。蔡敏敏，蔡敏敏，好好说话。你也选了吗？别听你舅舅的啊，别听你舅舅的，在家都是舅妈说了算，舅舅说话不。哎呀，但是我比较喜欢看偶像剧，我喜欢他俩的颜值可能比较匹配一些。等会儿下一个我分给你啊。最终，我们的一颗夜明珠会做出怎样的选择？一颗夜明珠想和哪位首席声咖组队，就坐到他的身边。哎，那个那个，何冰，贾贾贾贾乃亮，贾贾贾贾乃亮。现在我们有请贾乃亮做出你的选择，想和哪位合作？就坐到他身边的沙发上去。真正从你自身发挥上出来的一个特别光彩的东西。下一期你跟我合作，你就敞开了玩儿。亲爱的，你肚子鼓鼓囊囊的装了些什么？看在拼多多的份上，告诉你吧，都是年货，应有尽有。赶紧上拼多多搜年货节，万件年货九块九。天哪，快帮我下载，拼着买才便宜呢。还记得大明虎山的面积吗？<笑>一定会冒出劲打一个漂亮的翻身照。哇，你这个脸脸脸，真的太像了。我都是作品的。够不够
此刻到了我们第二次配对选择的环节。我是班长，他是团支部书记，老班长护着你。从行政级别上，书记也比班长大啊，手足相残呐、啊。你想跟哪位首席生咖组队，就坐到他的身边。拼多多身临其境，待会儿见。拼多多身临其境，现在继续。这里是由拼多多冠名播出的《身临其境》，上拼多多搜“年货节”，万件年货九块九。现在我们有请贾乃亮做出你的选择，想和哪位合作，就坐到他身边的沙发上去。真正从你自身发挥上出来的一个特别光彩的东西。下期你跟我合作，你就敞开了玩高兴认识你，很高兴，非常高兴。谢谢九哥，行，先坐，先坐。你先坐。俊儿，哎，他们劲儿大，一把拽过来就是你的了。哎，没没没没必要，没必要，大家要文明做人。得，没问题，晚点提，再见。嗨，吓我一跳，我以为真牵手了呢。这寒雪哈，要跟我抢，那就让给人家。这人家就女孩子嘛，是吧？别较劲。嗯。你好，奶奶。你好，你好，你好，你好，你好，来吧。哎呀，哎呀，我觉得他真的很好，就是现场人家说要抢嘛，他就抢一块。你想不到吧？没想到，没想到是这样的组队，最后被王老师抢走了。现在在我这儿，到了高老庄了，这是。高庆哥，你这个想到是这样的组队方式。啊！恭喜韩雪和贾乃亮组队成功。我关心我刚才那暗号，你 get 到了吗？我没听，我我我就就唱的很不错，但是什么词儿不知道。完了，我再给你唱一遍啊！雪白发亮，今夜铺满现场，雪白发亮，雪白哦哦哦哦哦啊啊！我才反应过来、啊，哎呀，什么？哎呀，就是雪白发亮，对，哦哦，哦，韩雪，自己的名字和亮的名，对，哎，奶亮，听说你的一个新片，在十二月的二十七号就跟大家见面了，啊，对，特警队，片名叫《特警队》，演一个狙击手，预祝影片大卖。接下来是我们声音之战的第二轮，魔力之声。我们这第一期节目主打一个关键词，叫百变。百变。其实有百变魔力声音的，不只是我们现场的四位首席声咖和我们的神秘声咖，高手在民间啊！最近网络上有一个视频特别的火。有一个爸爸和他的儿子叫天天，啊，这孩子学习不太好，他爸就想尽各种的办法要让这个孩子好好学习，就是用着各种各样的变化来完成他所有想表达的东西。对，接下来我们的三位神秘声咖轮流为天天的爸爸和天天小朋友配音，配音结束以后进行第二次结对。来看冰糖葫芦的魔力之声。哦嗯，早死早超生的那种。嘿，加油！站岗顺序。
水出来就好了。我看一下啊，这面积是平方啊，长度是不要平方啊。每天骂我的都是同样的话，一点变化都没有。如果爸爸的态度能像陈小军的演员就好了。爸爸，我出水出来就好了。我看一下啊。哦哦、这戏精戏精爷俩啊！我天，真的戏精爷俩！奶奶去买菜两元钱一斤，问十元最多能买几斤？你老实告诉我，你为什么要打六斤？爸爸，你清醒点！奶奶是会砍价的。<笑>奶奶是会砍价的。你无知，你无畏，你无理取闹。你才无知，你才无畏，你才无理取闹。好，那我就问问你，你还记得大明湖畔的面积吗？<笑>还记得大明湖畔的面积吗？如果大明湖是正方形，那就是边长乘边长；如果大明湖是长方形，那就是乘乘宽。如果把大明湖的长加宽乘以二，那是周长啊！这又有什么用呢？这一题的面积单位还是忘了写平方啊！我真的戏精爸爸呀！天天去修改作业的第一分钟，想他，想他，想他，想他，想他，想他。天天去修改作业的第二分钟。这一轮请加分的，冰糖葫芦在身临其境横空出世。对，哇塞！天天去修改作业的第一分钟，想他，想他。换老哎，六十分你好意思吗？写了一点不美的。我今天是过碰到你 teacher， 说你的卡手 ，teacher 懂刀有懂刀 ，teacher 刀点有刀，刀刀刀刀刀刀刀刀刀刀刀刀刀刀刀刀刀刀刀刀刀。这个时候就抢戏份的时候。哎哦哦哎。咋了？什么鬼哈？老美一个，刚刚几个哈？考这么少，对不起噻。哎，都说过的卡不带脑，只好想怪全班领带。You very bad。哎，唱歌好好听，很重要卡，很重要卡。哇，这个好像说的太像了，这个爸爸好好笑。太棒了，太棒了，太棒了。戏精老爸。卷毛问。啊，到我了是吧？话筒，话筒，话筒，话筒，太入戏了是吧？刚刚。<笑>如果李佳琦去卖文具，文具会不会涨价？今天给大家种草的是号称色号最全的订书机，这家公司历史非常的悠久，比百年老店只差一百年。熬夜黑。非洲黑森林，写真悲哦，学霸必备，好看的无法呼吸。哇，剧毒蓝，天哪，上头了，好好看呐、啊，上流社会的赶脚，王子才能驾驭的颜色 ，amazing amazing。全球限量，小助理披头散发，为大家抢到的减肥胶带，太透亮了吧 ！Oh my 天哪，减肥贴怎么用？嗯嗯嗯，这触感太保湿了吧，超好用。不推荐，不推荐。<笑>哇，真的没有断过气的哇！这个视频难死了我们，我们这里小品演员了。李佳琦啊，我都没看过他直播，我我也没看过，因为我我我双十一不买东西啊。我也是。<笑>嗯。我跟你说，现在买还不晚，拼多多年货节，万件年货九块九哟！我哥这可厉害了。
，魔力之声已经全部结束了，此刻到了我们第二次配对选择的环节。那现在呢，我们有请首席声咖向配音间的神秘声咖发出第二次合配邀请。跟我没错，合作没错，争取合作愉快。这就是还有不愉快的可能喽。<笑>讨厌。我会选择你啊，因为我个人认为今天你是最优秀的。我多少有一点经验，愿意跟你分享交流，希望咱们心有灵犀。我真的认为今天的四位，我个人最喜欢的就是他。你想跟现场的哪位首席合作？吴军老师吧。哎呀，我觉得你就珍惜吧，也不会有人选你了。<笑>神秘声咖将亮相进行组队，亮相的神秘声咖到底是哪一位？结果是我们的一号冰糖葫芦。好，我们有请一号冰糖葫芦准备登场。加油，加油！胜利极境，欢迎。你们好。那告诉我们，刚才是哪位老师向你发送了语音信息？呃，一共有两位老师给我发了。吴军老师，何冰老师。哎呀，哎呀。他们俩，你看都已经背靠背了，互相不看着了<笑>。没法跟他聊天，这何冰，你这个你真是手足相残呐、啊！你知道吗？你先，你先等，你先等会我跟你说啊，我跟何冰啊，我是班长，他是团支部书记。你看到现在，人家还叫我班长。他的书记因为年龄的问题，他早就自动退团了，跟他的书记职位没有关系了。你跟我在一起，老班长护着你，没问题。怎么样？从行政级别上，书记也比班长大啊。冰糖葫芦，你知道我？我坐过去啊，我也不看。你知道我叫什么吗？何冰。你的名字目前叫冰糖葫芦，这是缘分吧？<笑>人家那冰是糖，不是像我就很甜啊！你哎呀，哎呀，你以为都跟你一样黑呀？首先，咱俩这个，咱们俩这名字是不是有重叠的地方，对吧？坦率的讲，冰糖葫芦。你是我个人最喜欢的
，太暖心了。哎呀，我想跟你探讨一个问题，师弟。比如说，我们配一段台词的时候，我们更应该尊重他的表演呢，还是应该去寻找另外一条道路呢？还是要拿作品来说话，对不对？问这孩子他是干嘛来的呀？我跟你说，最关键还能赋予他生命的话，要有表演的存在的话，就好了。而且这里边还有一个很重要的问题是什么呢？开始聊了，发生开始聊了。指导你表演的是什么？我说你们俩这拉票跟我们的冰糖葫芦还有关系吗？关系了。行，说半天不让说了，不让说了，你啊，算算算算。哈我觉得因为两位老师呢，个人的风格有点相像，选谁都差不多。如果你想要跳脱出这个体系。跟不一样的人有所碰撞，也许做出来一个更有趣的。因为我一直认为，有趣是前进的动力。哇哦，太棒了！这一招釜底抽薪的拉票，值得点赞。冰糖葫芦，如果你想跟哪位首席声卡组队，就坐到他的身边。如果你谁都不想合作，可以反身回到刚才的配音间。肯定是不回去的。你想跟哪位首席声卡组队，就坐到他的身边。拼多多身临其境，待会儿见。拼多多身临其境，现在继续。这里是由拼多多冠名播出的《身临其境》，上拼多多搜“年货节”，万件年货九块九。王耀庆老师，我很喜欢你，真的。谢谢。我很喜欢你，真的。谢谢。我真的觉得看到你另外一面很可爱的一面，真的很喜欢你演的戏。谢谢谢谢。对不起，真的。谢谢谢谢谢谢谢谢。班长师哥。班长师哥。何冰老师选了我两回，我实在不想伤他的心、啊。没问题，好吧。好，师哥，对不起，对不起。好，没问题，没问题。对不起，没问题。对不起，师哥。好，祝贺你。你真有眼光，坐，孩子。完了，完了。祝贺何冰老师和秦俊杰组队成功。学建老师那个我能学的挺像的，但是我觉得已经很可以了。很棒啊！真，我苏州人，所以你在我家乡。我的天哪！嗯、<笑>现在呢，我们场上还有。胡军老师、耀庆老师，虚席以待。那接下来呢？胡军老师就是那个选了别人两轮，最后自己孤单留下的那个胡军老师吗？对。兄弟，啊，混成这样了。不是，你看。
喂喂，何冰老师，你也有今天。你看，你看，他被我压的时间太长了，现在稍稍翻一个身就真变成这个样子。何冰老师刚是发自内心的开心、哦，是的，是的，是的，感觉给被他欺压了好多天，感觉终于翻身了。现在配音间里呢，还有锦鲤老师和我们的卷毛毛老师。那现在我们要有请他们两位出场了，看看这两位老师愿意和我们现场的哪位首席声咖组队合配。站在这里跟观众见面了，终于那个能够，我老花眼能能够看得看得清楚点儿。浩明，你觉得你表现的怎么样？作为一个演员的身份，我往后可以继续努力，大家能够看到我成长的空间，我觉得这是很美妙的过程。接下来呢，对，还有两位老师，廖庆老师、胡军老师，对，你们两位。怎么选择呢？看一下我们有没有默契吧，好吧？就我们，我们都不说破，我们就看着默契，好吧？看默契。一、二、三，你吓我一跳！天哪，吓唬我！我跟你说，一、二、三，走。一个完美的十字花，走到了各自欣赏的、喜欢的、心仪的首席声卡的旁边。那在下期当中啊，我们这个四对组合要结成战略联盟来进行竞演，放一点狠话呗。我们这组当然主打百变，我觉得梦想对手本组都有，冠军宝座送到你手。哇，霸气！像我们必然会胜利的人，在说狠话还好吗？没有必要吧。现在做事一定要低调，功夫下在背后，暗地里，别老那么张扬，是不是？是骡子是马，把牛拉出来溜溜。<笑>在下一周的同一时间呢，我们期待着四组来给我们带来更多的惊喜，好不好？期待你们加油努力，好好练。好，最后感谢大家，然后希望大家可以多多支持我们节目，更多的精彩内容。我们身临其境的微博、微信，大家要多多支持。谢谢大家，我们下期再见。再见。声音之战，挑战升级，有请胡军、于浩明。中正西，好，第一。我的天哪，这个厉害了，真真好，真好。这对 CP 给我锁死了。有请韩雪、贾乃亮。你别挡我道，我有急事啊。记得这事干什么呀？哇！哎呀，我看着韩雪老师，我都不行了都。有请何冰、秦俊杰。无敌杜航风，你可真够背的你。他俩认绝了。是哆啦 A 梦来的吧？有请王耀庆、潘冰龙。你告诉卡呢？啊！让他们服你吗？能服你吗？我说实话，一般。啊！第三季首个观众最喜欢的声音，拼多多身临其境，待会儿见。拼多多身临其境，现在继续。
。这里是由拼多多冠名播出的《身临其境》，上拼多多搜“年货节”，万件年货九块九。表演基本上是宽广无边界，偶尔你要做出一些就是脱离舒适圈的事情。对我来说是一个全新的挑战。他的思维很敏捷，而且他的思维会比较开阔。他刚才也跟我说了一些，你可以有大段的独白，我给你配，就不一定非得说话，不一定非得是人，我可以给你风配风声、雨声、鸟叫，我都可以这些。他会给我很大的这个是施展的空间。来到这个舞台上，就是想给观众带来能够打动观众的，能够打动自己的，能够让自己站在舞台上能够有激情。去投入进去的一个作品，我觉得这个是最重要的。两个人就是酣畅淋漓的，把自己想要，呃，试验也好，挑战也好，尝试也好，就就就就把它给释放了就好了。大家想法得一致吧，呃，如果说不一致的话，以他为主。韩雪组队成功了，何冰也组队成功了，但是这个我不怕。